Parashikimi i frikshëm, po vjen stuhia djelore që mund të rikthej botën dy shekuj pas. Një njarje jo e rall, por vetëm një her në një zet top plazma e kryuar nga shpërthimet në djel merë drejtimin e tokës. Nëse do të kishtë e fuqin e asaj që godit i planeti në vitin 1859, do të shkatron të rjetet e energjiz dhe sistemet e komunikimit. Nëse keni qënë dy dit me hundën për pjet, duke menduar se mund të shini satelitin kinez, Tiangong 1 deri sa bje në tok, për pichunit të imaginoni të zgjojnë në mes të natës me sheldin e ndezur deri ditën nga zjari që këthejt nga e kuqe e thel një shile smeraldi. Nga radio e jua e vjetër me bateri e vetëmja që nuk ka hile nga elektronika e shtëpis, vin lajme për aeroplan të rëzuar zjare qytetet të tëra në njëllet e erta dhe të izoluara shkatruse. Ju do të mendoni lufta e tret botërore shpërtheu. Por jo, sepse më shumë se një sulë mbërthamor, njëllet që për prietoni ka një fush të pa imaginush me katastrofike. E aft për ta siel botu në kushet e epokës para industriale dhe blokimin e saj për muaj vite. Miliarda protone dhe elektrone mund të thuet një dekad për të këthyër në kushte jetesit në gjashme me ato që dinim për para njarjes. Për të shfarë për e të fjalë, një stuji elektromagnetike si ajoj që në vitin 1859 anulloj telegraf të të gjithë botës, por më shumë pasoja më të rënda. Në artikullin e tim Breslënës të marë këtë javë, Profesori Shkencës i Institutit të Teknologjis tregon se të shfar mund të ndothe nëse një stuhi e magnitutës që u registrua në bëjnë 150 vjetë më par të godis të planetin sot. Kur në si përfaqen djelore të dalojnë largimet koronale të masës, shto shpërthim dërgon miljarda protone dhe elektrone në një sferë të plazmës në binzeur në sistemin djelor, ndodhë që një në 20 prej këture sferave të plazmës të marrë një rrugë që kryqëzon orbitën e tokës. Një trejta e shpecisë të dritës nga një perspektiv shkencore një stuhi djelore ose më sakë stuhia e rezatimi djelor, ndodhë kur nuk ka shpërthim magnetik në një shkallë të gjerë, e cila shpesh ka këto një shpërthim të masës koronale, bi si përfaqen e djelit, do të përshpejtoj grimcat e ngarkuara në atmosferën djelore me shpeci shumë të lartë. Grimcat më të rëndësishme protonet mund të përshpejtojnë në një të tretën e shpecisë të dritës ose 100.000 km në sekundë. Në këto shpeci, protonet mund të kalojnë 150 milion km nga djeli në tok në vetëm 30 minuta. Kur të arri në tok, protonet që lëvizin me shpeci depërtoj në magnetosferë, shpjegon që ndra e parashikimi të motit hapsinor të administratës komptare oceanike dhe atmosferike, e cila mbron tokën nga grincat e ngarkuara me energji më të ullët. Pasi ndodhen brenda magnetosferës, grincat u dhe i qenë për gjatë linjave të fushës magnetike në një mënyrë të tilë që të depërtoj në atmosferën prampoleve veriore dhe jugore. Në qoftë se stuhia është me vogël, ndodhin suhi geomagnetike si ato që ndodhën në Mars. Në vitin 1989, toka është karko një valë të energjis elektrike në linjat e energjis hydro-Quebec duke lën 6 milion njërës pa energji për nëntorë. Nëse bëjt fjalë për një fenomen si stuhia e moti djelor, stuhi të mëdha elektromagnetike, sa si të mëdha grinës ashtë të ngarkuara, kaloj në përkoronën djelore dhe arri në tok duke nëzitur magnetosferën e tokës. Elektronet dhe protonet janë përshpejtuar drejt linjave të fushës magnetike të tokës, ku ato bjen desh me atmosferën dhe jonosferën, veçanërisht në latituda të larta. Gjdo komponenti i motit ndikon në një teknologi. Në ersir për vite pa internet dhe pa uj, rrëth tre dit pas filimit të stuis në djel, planeti yn përjeton atë që quet stuji apsinore meteorologike ose stuji geomagnetike.